یو کوچنی موږک چې شهزادګۍ به یو وخت دلته یو سپین ګیری بزګر و هغه په یو کلي کې له خپلو درې زامنو سره ژوند کاوه د هغه زامن ځوانان او ښکلي ول او بزګر په خپلو زامنو ویار کاوه یو ځل هغه فکر وکړ چې خپلو زامنو ته واده وکړي وګورئ زامنو ستاسو عمر دومره شوی چې باید واده وکړئ زه غواړم د خپل ژوند لپاره ښکلي ملګري پیدا کړئ زه غواړم تاسو ټول د خپل ژوند له ملګري سره خوشحاله واوسئ مگر پلارا مونږ څنګه خپل ځان ته ښځې پیدا کړو هو پلارا دا به ډېره ستونزمنه وي چې مونږ خپل ځان ته ښځې پیدا کړو پلارا مونږ ستا خبره منو خو لومړی مونږ ته لار خو نه وکړ ولې نه زه له تاسو سره یم مونږ پخوانی رواج لرو تر څو ښځه پیدا کړو یو تبر واخلئ او باغ کې یو ونه وهئ وګورئ چې ونه کومې خواته چپه کېږي همغه خواته د ځان لپاره ښځه ولټوئ مګر مخکې له دې نه یو ونه د ځان لپاره کېنوئ او بیا د هغې څخه ډېره ښه ساتنه وکړئ زامنو سمه ده پلاره پلاره, پلاره مونږ ولې دا کار وکړو مخکې له دې نه چې یوه ونه وهو بله ولې کېنوو ځکه ونې مونږ ته ډېر ارزښت لري مونږ باید تنها ونې قطع نه کړو بلکې نورې ډېرې ونې باید کېنوو زامنو زامن د خپل پلار اطاعت کوي حال یو لومړی یوه ونه کینوي او بیا یوه ونه چپه کوي مشر زوی هم یوه ونه وهي او هغه شمال طرف ته لویږي او شمال طرف دا زما لپاره ښه ده زما د خوښې جنۍ په دې خوا کې ده زه به شمال خوا ته ځم او هغې ته وړاندیز کوم دویم زوی ونه وهي او جنوب طرف ته لویږي اوه هو دا ونه څنګه پوه شو چې له کومې جنۍ سره زمینه کوم هغه جنوب خوا ته اوسېږي زه به ډېر ژر د جنوب خوا ته لاړ شم او هغه انجلۍ به پیدا کړم د کشر ورور ونه د جنګ له خوا ته چپه شوه دواړه ورونو په هغه باندې وخندل دا ته وګوره ته غواړې هم دې خوا ته لاړ شې وا هلکه په ځنګله کې به تا سره څوک واده وکړي ها کوم لېوه که ګیدړه <laughs> زه به هم دې خوا ته ځم کومې خوا ته چې ونه چپه شوې زه ډاډه یم هم دې خوا به ځان ته ښځه پیدا کړم درې ورونو خپل سفر پیل کړ مشر ورور په جنۍ پسې شمال خوا ته لاړ او هغې جنۍ ته یې وړاندیز وکړ چې تلې ورسره مینه کوله هغې هم دا وړاندیز سمدلاسه ومانو دوهم زوی جنوب خوا ته لاړ او خپلې مینې ته یې د واده وړاندیز وکړ هغې هم ورته په آسانۍ سره هو وویل ځوان هلک د ځنګل خوا ته روان شو او مزل یې پیل کړ مګر هغه کومه ښځه پیدا نه کړه هغه ستړی او ناهیلی بو نو ځکه یې د اوسېدو لپاره یو ځای په لټه کې و او یوه کوچنۍ خونه یې پیدا کړه ځوان هلک د هغې په لیدو حیران و هغه خونې ته ننوت خو هلته پرته له موږک نه بل هیڅوک نه بل او دلته هیڅوک هم نشته ته یوازې او موږک یې نه کوم انسان تاسو په دې ځنګله کې څه کوئ زه د خپلې مینې په لټه کې یم په دې ځنګله کې آیا فکر کوې چې دلته به خپله مینه پیدا کړې نه خو که چېرته ډېر کوښښ وکړم نو شاید هم دلته یې پیدا کړم مګر زما فکر ډېر خراب دی چې دلته انسانان نه پیدا کېږي که پرته له ښځې بېرته لاړ شم نو زما لپاره د شرم خبره ده دلته په ځنګله کې هیڅ چې نه نشته نو ولې ما د خپلې مینې په توګه نه منې ته مګاکی زه څنګه تا د خپلې مینې په توګه منلای شم په ما باور ولره سمه ده چې زه مګاکی هم خو تا سره مینه کولای شم سمه ده مګر مګاک هڅه وکړه چې د ځوان فکر ځان ته راوړه بی مګاک ګډا وکړه خپلې سندرې ویلې سړی ځان د مګاک له خوا بوخت شوی و کله چې ګډا او سندرې پای ته ورسېدې مګاک د ځوان هلک پریکړې ته منتظر و او په مینه یې ورته کتل زما خوښ شوې زه به تا د خپلې مینې په توګه ومنم موږک چې په دې پوه شو نو ډېر خوشحاله شو موږک وعده وکړه چې تر بیا راتلو پورې به یې صبر کوي او درې واړه ورونه بېرته کور ته راغلل ووایه ای زامنو څه ډول مو ځان ته ښځې پیدا کړې ما د ځان لپاره ډېره ښکلې جنۍ پیدا کړه هغه د ګل په شان شونډې لري زما ښځم ډېره ښکلې ده ډېر اوږده او طلایي ویښتان لري پلاره ځوانه څه شوي دي ستا ښځه باید تیز غاښونه او اوږده اوږده غوږونه ولري 
هیله کو ورور مخانده زما مینه یو آرام او هوخیار شای دی او په بخمل کې پټ شوی دی هغه نو باید شازاد کوي وی هو خو کله چې مال لپاره سندرې وایي زه ډیر خوشاله کیږم دواړه ورونه د ځوان حالک لپاره خوشاله نه بل څو ورځې تیرې شوې او د هغوی پلار دا هوټ وکړ چې د زامنو ښځې وازمایي هغې خپل زامنو ته وویل زه غواړم چې پوه شم چې آیا ستاسې مېرمنې په پخلي کې تکړه دي او کنه له هغوی نه وغواړي چې خواړه تیار کړي دواړو مشرانو ورونو دا خبره ومنله مګر ځوان هلک غلی و هغه دې ته فکر وړی و چې یو موږک نشي کولای چې ډوډۍ پخه کړي هغه ځنګل ته لاړ موږک چې هغه ولید نو ډېر احترام یې ورته وکړ زه پوهېدم چې ته به ژر راشې څه خبره ده پریشانه ښکاري زما پلار غوښتي چې زموږ مینې باید د هغه لپاره ډوډۍ پخه کړي مګر ته دا کار نشي کولای زما ورونه به وخاندي څنګه که زه ویم چې زه کولای شم بیا ستا ورونه به در باندې ونه خاندي ما هیڅ کله نه دی اوریدلی چې یو موږک کوم ډوډۍ پخولای شي مګر زه یې کولای شم موږک په نقره یې زنګ باندې درې ځلې زنګ ووهه آواز ته غوک شو بیا په سلګونو موږکان له هرې خوا راغلل او له موږک څخه را ټول شول موږک د هغوی مخې ته په لوړ ځای کېناست هر یو به ما ته د غنمو یوه ښکلې دانه پیدا کوي ځوان هلک حیران و ټول موږکان لاړل او کله چې بېرته راغلل نو هر یو له ځان سره د غنمو یوه ښکلې دانه راوړې وه د غنمو راټولولو وروسته موږک یوه ښکلې ډوډۍ تیاره کړه ټول زامن له ډوډیو سره خپل پلار ته راغلل مشر زوی د جوارو ډوډۍ ورته کېښودله ډېر ښه دا ډوډۍ د هغو لپاره ښه ده چې زما په څېر سخت کار کوي دویم زوی له اوربشو څخه پخه شوې ډوډۍ مخې ته ور کېښوده اوربشو هم ډېره ګټه لري او ځوان هلک د غنمو څخه پخه شوې ډوډۍ کېښوده څه شی د غنمو ډوډۍ که داسې وي نو ستا مینه به ډېره شته منه وي زوی جانه ولې نه آیا هغې نه ویلي چې هغه شهزادګۍ ده خو ځوانه یوه شهزادګۍ څنګه ښه غنم پیدا کولی شي هغې یو نقره یې زنګ ووهه او خدمتګارانو یې هر څه ورته تیار کړل زما خو درې وړه ډوډۍ خوښې شوې هغوی ډېرې ښې ډوډۍ پخې کړي مګر مخکې له دې نه چې هغوی کور ته راولی زه غواړم هره یوه زما لپاره یو شی وګنډي زما مینه ښه ګنډونکې ده زما هم ځوان هلک هیڅ هم ونه ویل ځکه هغه ډاډه و چې موږک ګنډل نشي کولی هغه ځنګله کې هغې خونې ته لاړ موږک پوه شو چې د هغه فکر خراب دی نو پوښتنه یې ورنه وکړه زه وېرېږم چې ته به یې ونه شي کړی ما هیڅ کله نه دی اورېدلی چې یو موږک ګنډل کولی شي ولې نه د ځوان هلک مینه د هغه لپاره هر کار کولی شي بیا موږک هغه زنګ ووهه او په سلګونو موږکان را ټول شول او د هغې مخې ته ودرېدله او امر ورته وکړ هر یو ماته د کتان یوه ښه ټوټه راوړي د هغې د امر په آخر کې ټول موږکان لاړل او کله چې بېرته راغلل له ځان سره یې د کتان ټوټه راوړې وه موږک د کتان ټوټه ډېره ښه او کلکه وګنډله ځوان هلک هغه ګنډل شوې تکه واخیسته او بېرته کور ته راغی د هغه دو ورونه هم ګنډل شوې تکې را وړې وې دا کلکه پمبه ډېره ښه نه ده زویه بلکې ښه ده دویم زوی هم هغه څه پلار ته ورکړل چې مینې ورته ګنډلې وو کتان او پمبه چې ګډ وي یو څه نور هم غوره وي تا سره وړې ځوانه ځوان هلک هم هغه کڅوړه ور مخته کړه او ورونو یې ورباندې وخندل پلار غوښتلې و چې جامې ورته وګنډو نه کڅوړه د هغوی خندا ورکه شوه کله چې پلار کڅوړه خلاصه کړه نو ډېره ښکلې کتنې تکه یې راوویسته اوهو دا یې څنګه جوړه کړې هغې هماغه نقره یې زنګ ووهه او خدمتګارانو یې کتان ټوټې راوړې او هغې دا ستا لپاره وګنډ ځوانه ښکاري چې ستا مینه شهزادګۍ ده اوس زه غواړم چې هغه کور ته راولی زه غواړم هغې سره خبرې وکړم هغه به سبا ته راولی زوی جانه موږک له دې خبرې خبر شو 
هغه خپل لباس واغوستل نو خره یې زنګې وواهه او پنځو خدمتګارانو ته یې امر وکړ چې تخت تیار کړي سمدلاسه پنځو موږکانو هغه تیار کړ او ځوان هلک د دې په لیدلو حیران بو موږک په تخت کېناست او بل تخت یې هم شاته بو هغوی د ځوان هلک د کور په خوا روان شول ځوان هلک هم د تخت څنګ ته روان بو فکر مکوه زه به ستا ښه ساتنه وکړم او زما د پلار په اړه فکر مکوه هغه ډېر نرم سړی دی د ځنګله له لارې هغوی ښار ته نږدې شول دلته د هغوی په مخ کې یو سیند و دوی اړ و چې سیند څخه د تېرېدو په وخت کې له پله څخه تېر شي د تېرېدو په وخت کې یو سړی د مقابل لوري څخه راغی هغه د موږکانو ډله ولیده چې د راتلو په حال کې ده هغه وخندل او ټول سیند ته بچ ول دا ته څه کوې دا تا څه وکړل تا زما یوازینۍ مینه سیند ته واچوله ستا مینه د موږکان هغه سړي وخندل او لا ځوان هلک موږکانو ته ډېر خوشونی و هغه ښکته سیند ته کتل مګر هیڅ یم تر سترګو نه کېدل او زما کوچنی او بیچاره مینې زه ډېر خوابده یم چې ته غرقه شوې دا یې وویل او ځوان هلک بېرته را بند شو د سیند هغې بلې غاړې ته یې ښکلی تخت ولید چې پنځو براق اسمونو لېږداوه او یو ښکلې جونه یې هلته پکې ناسته وه ځوان هلک د هغه تخت ښایست ولیدو او کور خواته روان شو کله چې هغه تخت ته نږدې شو ای ځوان هلکه آیا ته نه غواړې چې زما شاته کېنې زه تا زه د خپلې مینې په توګه ومنلم کله چې زه موږک وم اوس چې شهزادګی یم نو تو حتما ما منې ته هماغه موږک یې هو زه یوه شهزادګی وم خو د بد لعنت لاندې وم ما دا لعنت نه شو له منځه وړلی که تاسې د خپلې مینې په توګه نه وای منلې او کله چې هغه سړي ښکته واچولم نو لعنت ختم شو اوس ته پلار ته تللی شو او واده کولی شو او بیا زما پاچایي ته تلی شي هغوی د ځوان هلک د کور خواته روان شول د ځوان هلک پلار او ورونه ماتل بل چې د ځوان مینه او شهزادګۍ بوګوري پلاره دا زما مینه ده ستا مینه په رښتیا یوه شهزادګۍ ده هغه دې چېرته پیدا کړه زویا هلته په ځنګل کې کوم لوري ته چې ونې اشاره کړې وه کوم لوري ته چې ونې اشاره وکړه ما ته لاوري دلې چې دا د ښځې د پیدا کولو تر ټولو غوره لار ده که چېرته زمونږ ونه هم د ځنګله خوا موږ ته ښودلې وای نو موږ هم شاید همدا شهزادګۍ پیدا کړې وای مګر هغوی په غلطه ول ځوان هلک ځکه شهزادګۍ پیدا کړه چې هغه په کوچني موږک هم مهربان و د ځوان هلک پلار هغوی ته دعا وکړه او هغوی بدونه وکړل هغوی ډېر خوشحاله و ځکه چې یو بل سره یې مینه درلودله هغوی یو بل سره له زړه مینه کوله